بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سن رہے ہیں نقش بندی ٹی وی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو کہنے لگے یا اللہ مجھے مردہ دیکھ کر میرا دشمن خوشیاں منائے گا جب کہ اسے طویل مدت کے لیے مہلت ملی ہوئی ہے جواب آیا اے آدم تو جنت میں چلا جائے گا اور وہ ملعون اپنی مدت کے خاتمہ تک باقی رہے گا اور تمام اولین و آخرین کی موتوں کی تعداد کے بقدر اسے تکلیف اٹھانی پڑے گی حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ شیطان کی موت کی کچھ کیفیت بتائیے جب فرشتے نے اس کی موت کی کیفیت بتانی شروع کی تو حضرت آدم علیہ السلام رب حسبی حسبی کہ اے اللہ بس اتنا ہی کافی ہے پکار اٹھے اس سے لوگوں میں ایک شور مچ گیا اور سبھی کہنے لگے اے ابو اسحاق اللہ تم پر رحم فرمائے ذرا وہ کیفیت ہمیں بھی سنائے انہوں نے انکار کیا مگر لوگوں نے اصرار کیا تو فرمانے لگے کہ جب دنیا کا آخری وقت ہوگا اور نفخہ کا وقت قریب ہو جائے گا اور لوگ اپنے بازاروں میں باہم تجارت میں جھگڑوں میں اور بات چیت میں لگے ہوئے ہوں گے کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا جس سے نصف مخلوق بے ہوش ہو جائے گی اور تین دن تک افاقہ نہ ہوگا اور باقی آدھے لوگ اپنی عقلیں کو بیٹھیں گے اور برد حواسی کے عالم میں کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے جب بکری بھیڑیے کو دیکھ کر بد حواس ہو جاتی ہے اسی گھبراہٹ اور بد حواسی کے اثنا میں ایک اور انتہائی سخت اور شدید آواز بجلی کی کڑک کی مانت سنائی دے گی جس سے روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہے گا دنیا فنا ہو جائے گی آدمی جن شیطان اور دیگر جانور سب ختم ہو جائیں گے یہ تھی وہ مہلت جو اللہ تعالیٰ اور ابلیس کے مابین طے شدہ تھی پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے میں نے تیرے لیے اولین اور آخرین کی تعداد کے موافق معاونین پیدا کیے تمام اہل زمین اور اہل آسمان کے برابر قوت تیرے ایک اکیلے کے اندر پیدا کی آج میں تجھے غیظ و غضب کا مکمل لباس پہنا کر اپنے غضب و جلال کے ساتھ اپنے مردود و ملعون ابلیس کی طرح بھیج رہا ہوں آج اسے موت کا مزہ چکھا اولین اور آخرین جن اور انسانوں کی موتوں کی تمام تلخیاں بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ تلخی اس پر ڈال اور فرشتوں کی جماعت زبانیہ میں سے ستر ہزار کی تعداد کو اپنے ساتھ لے جا کہ سب کے سب غیظ و غضب سے بھرے ہوئے ہوں ہر ایک کے پاس شعلہ بار آگ کی زنجیروں میں سے ایک ایک زنجیر ہو اور اسی شعلہ زن آگ کی کنڈیوں میں سے ستر ہزار کنڈیوں کے ساتھ اس کی گندی اور بدبودہ روح کو باہر کھینچ اور دوزخ کے داروغ مالک کو آواز دے کہ وہ دوزخ کے دروازے کھول دے چنانچہ ملک الموت ایسی بھیانک شکل و صورت میں آئے گا کہ اگر ساتوں آسمانوں اور زمین والے اسے دیکھ پائیں تو اس کی حیبت ہی سے سب کے سب پگھل کر رہ جائیں ملک الموت جب ابلیس کے پاس پہنچے گا اور اسے ایک ڈانٹ پلائے گا تو وہ بے ہوش ہو جائے گا اور یوں خراٹے بھرنے لگے گا کہ اگر مشرق و مغرب والے سن پائیں تو ان خراٹوں کی بھیانک آواز ہی سے بے ہوش ہو جائے ملک الموت کہے گا او خبیص ذرا ٹھہر جا آج میں تجھے اتنے لوگوں کی موتوں کے بقدر مزہ چکھاؤں گا جتنوں کو تو نے گمراہ کیا کس قدر عمر تھی جو تجھ کو ملی اور کتنے کرن اور زمانے کے لوگوں کو تو نے گمراہ کیا اور تیرے کس قدر ساتھی ہیں جو جہنم میں پڑے ہوئے ہیں اور تیری رفاقت کے منتظر ہیں یہی وہ وقت ہے جو تیرے رب اور تیرے درمیان طے شدہ تھا اب بھاگ کر کہاں جانا ہے وہ ملعون مشرق کی طرف بھاگے گا مگر ملک الموت کو سامنے پائے گا وہ سمندروں میں غوطہ لگائے گا تو وہ اسے قبول نہیں کریں گے بلکہ باہر پھینک دیں گے اور ملک الموت وہاں بھی موجود ہوگا غرض کل روئے زمین پر بھاگا پھرے گا اور اسے کوئی پناہ گا اور نجات کی صورت دکھائی نہ دے گی بلکہ زمین کے وسط میں حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس آ کر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا اے آدم میں تیری وجہ سے ملعون و مردود ہوا اے کاش تو پیدا ہی نہ ہوتا پھر ملک الموت سے کہے گا کہ تو مجھے کس پیالہ سے پلانا چاہتا ہے یعنی اعضا آپ کی کس شکل میں مبتلا کر کر میری روح قبض کرے گا ملک الموت جواب دے گا اہل لذا کے پیالہ سے یعنی اہل نار کے عذاب کی مثل اور اہل سکر کے پیالہ سے اور اہل جہنم کے پیالہ سے بلکہ اس کے بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ شدت اور سختیوں کے ساتھ اور ابلیس اس وقت کبھی مٹی میں لوٹتا ہوگا اور کبھی چیخ مارے گا اور کبھی مشرق سے مغرب 
اور کبھی مغرب سے مشرق کو بھاگے گا حتیٰ کہ جب اس مقام پر آئے گا جہاں پر ملعون ہو کر پہلے دن اترا تھا وہاں زبانیہ فرشتوں نے کنڈیاں لگا رکھی ہوں گی اور زمین ایک انگارے کی طرح ہوگی اور یہ فرشتے اس کا احاطہ کر لیں گے اور ان کنڈیوں سے اسے چوکے دیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہ اس عذاب اور نزا کے عالم میں رہے گا اور حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو کہا جائے گا ذرا اپنے دشمن کو ایک نظر دیکھ لو اور اس عذاب کو بھی جس میں وہ مبتلا ہے اور موت کی تلخیوں کا مزہ چکھ رہا ہے یہ دونوں دیکھیں گے کہ عذاب کی انتہائی شدت اور موت کے عالم میں پھنسا ہوا ہے تو دونوں بیک زبان کہہ اٹھیں گے اے ہمارے پروردگار تو نے ہم پر اپنے احسان کی انتہا کر دی اگلی ویڈیو تک نقش بندی ٹی وی کو اجازت دیجئے السلام علیکم